Assalamu alaikum class this is our lab manual 3 and we are going to learn in this lab that how to take input from user through scene statements how to make equations to solve any uh, type of problem in C++ how to use different types of identifiers and how can we take input in these identifiers through C in statements then we will learn about compound assignment and at the end of this lab manual you are given uh, different types of tasks related to these concepts uh, which you have have to uh, submit within time okay uh, so ye sare ke sare concepts hum already apne lectures mein cover kar chuke hain but is lab manual mein hum uh, thoda sa isko uh, dobara se revise kar lenge aur fir aapne isko implement karna hoga to start karte hain hamara aaj ka lab manual jisme sabse pehle aapko nazar aa raha hoga ke uh, c++ user input kaise lete hain hum humne already dekha ke c out ki jo statement hoti hai wo print karwane ke liye use hoti hai theek hai aur uske sath jo hum arrows use kar करते हैं या साइंस यूज करते हैं वो हम इस तरह वाले यूज करते हैं ठीक है जबकि सी इन कंसोल इनपुट यूजर से इनपुट लेने के लिए उसके साथ हम इस तरह के ग्रेटर uh, के साइंस यूज uh, करते हैं या सिंबल यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ठीक है सो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास वेरिएबल्स हो सकते हैं या आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं जिसमें हमने यूजर से इनपुट लेनी होती है एग्जाम्पल आपको यहाँ पे गिवन है कि अगर हमने एक इंटीजर टाइप का आइडेंटिफायर डिक्लेयर करवाया ठीक है उससे पहले हम एक सबसे पहले कि हमने इसमें इनपुट लेनी है हमने यूजर को बताना होगा कि यूजर ने अब क्या एक्शन परफॉर्म करना है तो हम सी आउट की स्टेटमेंट यूज करते हैं और हमने एरोज लगाए और हमने जो भी यहाँ पे डबल कॉमास में या डबल कोर्ट्स में लिखना है टाइप अ नंबर वो एज इट इज यूजर को प्रिंट होकर नजर आ जाएगा ठीक है उसे पता चल जाएगा कि अब यूजर ने एक नंबर देना है अब वो नंबर कहाँ जाके सेव होना चाहिए हमने क्या किया सीन की स्टेटमेंट यूज की यूजर से इनपुट लेने के लिए जो भी नंबर यूजर इनपुट देगा वो एक्स में आके स्टोर हो जाएगा ठीक है देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं उस वैल्यू को दोबारा से प्रिंट आउट कर रहे हैं सबसे पहले हमने डबल कोर्ट्स में लिखा योर नंबर इज आपके की जो आउटपुट आएगी वो इस तरह से आएगी आपके पास ये स्टेटमेंट आएगी और जब हम विदाउट कोर्ट्स किसी वेरिएबल का नेम लिखते हैं सी आउट स्टेटमेंट में तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाती है ठीक है तो यूजर ने जो भी वैल्यू दी होगी एक्स में जो कि यहाँ पे इस लाइन में जाके स्टोर हुई है मेमरी में अब वो वाली वैल्यू हमें डिस्प्ले होके नजर आ जाएगी ठीक है तो ये हमारे पास सिंपल सा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं यूजर से इनपुट लेते हैं सारे जितने भी टाइप्स के आइडेंटिफायर्स हैं उन सब के लिए हमारे पास ही इनकी स्टेटमेंट यूज हो रही होती है ठीक है स्ट्रिंग के लिए हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं जो कि हम जब स्ट्रिंग को भी डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ठीक है अच्छा यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग टाइप्स कुछ इसकी डेफिनेशन दी गई है कि स्ट्रिंग क्या होती है इज यूज टू स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या टेक्स्ट ठीक है आपके पास डिफरेंट हमारे पास मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग में दिस इज नॉट अ बिल्ड इन टाइप बट इट बिहेव लाइक one in its most basic usage string values must be surrounded by double quotes acha वैसे हम यूजली यही कहते हैं कि स्ट्रिंग एक हमारे पास जो है किस तरह से बिहेव कर रही होती है एक बिल्ड इन जैसे टाइप होती है उसकी तरह बिहेव कर रही होती है ठीक है यूजली ये होती नहीं है लेकिन बिहेव ये इसी तरह से कर रही होती है स्ट्रिंग के हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस भी अवेलेबल हैं जो कि हम आगे भी डिटेल देखेंगे एग्जाम्पल यहाँ पे गेवन है कि हमने कैसे स्ट्रिंग को यूज करना है हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखी स्पेस आपने जो भी वेरिएबल नेम लिखना है वो रखा इज इक्वल टू और हमने खुद से यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दिया लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम दो तरह से इनिशियलाइज करवा सकते हैं या तो हम खुद से वैल्यू असाइन करते हैं या हम यूजर से सी इनकी स्टेटमेंट के थ्रू लेते हैं ठीक है लेकिन स्ट्रिंग uh, के लिए हमने देखा था कि डबल कोर्ट्स में जो भी आपने वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है वो आपने डबल कोर्ट्स में लिखनी है तो आपने यहाँ पे डबल कोर्ट्स में लिखा देन आपने सी आउट करवा दिया ग्रीटिंग को तो आपकी जो भी वैल्यू इसमें स्टोर है हेलो स्टोर है तो वो आपको हेलो प्रिंट होकर नजर आ जाएगा ठीक है अच्छा इसके अलावा अगर हमने स्ट्रिंग को यूज करना है इसके डिफरेंट मल्टीपल फंक्शंस को यूज करना है तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब भी हम बिल्ड इन फंक्शन को यूज करते हैं तो उसकी हेडर फाइल हमें इंक्लूड करवानी पड़ती है तो इसके लिए जो हेडर फाइल यूज होती है वो स्ट्रिंग नेम से ही यूज होती है ठीक है यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहा होगा हैश इंक्लूड स्ट्रिंग उसके बाद हमने क्या किया हुआ उसी तरह से वेरिएबल लिया हुआ ग्रीटिंग का उसमें हेलो असाइन किया और इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया ओके okay? तो ये सिंपल सी एग्जांपल थी कि स्ट्रिंग क्या होती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है उसमें स्पेशल सिंबल्स भी आ सकते हैं उसमें कोई नंबर भी आ सकता है या उसमें कोई भी सिंपल कैरेक्टर ए टू जी अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं ठीक है 
फिर आपके पास एक्सप्लेन हुआ हुआ है बुलियन टाइप्स बुलियन टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं या तो हमारे पास इसकी वैल्यू ट्रू होती है या फॉल्स होती है ठीक है एक तरह का आपने फ्लैग जब अपने प्रोग्राम में रखना होता है किसी का आपने जो है रिकॉर्ड रखना है कि हमारे पास ट्रू अगर वैल्यू रहेगी तो हमारे पास एक आउटपुट आनी चाहिए और अगर हमारे पास कभी भी फॉल्स हो जाती है तो हमारी आउटपुट चली जानी चाहिए मतलब आउटपुट शो नहीं होनी चाहिए या कोई और मैसेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए तो ये दो ही पॉसिबिलिटीज है हमारे पास ट्रू और फॉल्स की कैसे हम इसको यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल बुलियन आपने इसकी डाटा टाइप लिखी स्पेस आपने जो भी वेरिएबल नेम रखना है इज इक्वल टू आपने ट्रू असाइन कर दिया ठीक है इसी तरह आपने अगर फॉल्स uh, वैल्यू रखनी है तो उसी तरह से आप डाटा टाइप स्पेस आपके वेरिएबल का नेम होगा इक्वल टू आपने फॉल्स असाइन कर दिया इसका मतलब ये है कि हम दोनों में खुद से वैल्यू इनिशियलाइज uh, करवा रहे हैं अच्छा सी आउट हमने जब करवाया तो जब इस कोडिंग फन को हमने प्रिंट करवाना है तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए ट्रू की जगह इसका मतलब है कि वन आ रहा है वन का मतलब होता है कि ट्रू वैल्यू है और अगर हमारे पास आउटपुट जीरो आ रही है जो कि हमने किसमें किया था सेकंड वाले वेरिएबल में या आइडेंटिफायर को असाइन किया था इस फिश लास्ट तो ये टेस्टी तो ये हमारे पास क्या होगा जीरो प्रिंट करके दे देगा लास्ट वाला वेरिएबल ठीक है जबकि फर्स्ट वाला हमारे पास क्या था वन प्रिंट करके दे रहा था जिसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास ट्रू वैल्यू को शो कर रहा है बुलियन टाइप की ओके तो ये सिंपल सी टाइप है बुलियन डाटा टाइप जो कि हम यूजली यूज करते हैं एक तरह का फ्लैग प्रोग्राम में रखने के लिए हमारी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि हमने इसको कब यूज करना है ठीक है यूजली हमारे पास जो ऑपरेट ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उसमें ऑपरेंट हमारे पास इंटीजर या फ्लोट या डबल टाइप के ही यूज हो रहे होते हैं ओके एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं ऑलरेडी हमने भी जो है लेक्चर में भी देखा हुआ है कि एरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इस टाइप के होते हैं तो उनके ऑपरेटर्स भी हमारे पास सिंपल होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और फिर आपके पास आ जाता है हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर ठीक है इसी तरह हमने एक और चीज तय की थी कि जरूरी नहीं है ये सारे के सारे ऑपरेटर्स क्या हों यूनरी हों बाजूका तो ऐसा भी होता है कि हमारे पास ये ऑपरेटर्स बाइनरी फॉर्म में यूज हो रहे होते हैं जैसे कि हमने इसकी एग्जाम्पल्स देख ली हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ठीक है माइनस माइनस का मतलब होता है कि डिक्रीमेंट कर रहे हैं और प्लस प्लस का मतलब होता है कि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं ठीक है इसका मतलब यही होता है कि हमेशा वैल्यू में वन का इंक्रीमेंट हो रहा है मॉड्यूलस जो ऑपरेटर होता है वो रिमाइंडर हमें परफॉर्म कर, करके दे देता है ठीक है बाकी जो एरिथमेटिक ऑपरेशन है एडिशन सब्टेक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन ये सारे सारे उसी तरह से परफॉर्म हो रहे होते हैं जो कि मैथ्स में हम ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं ओके असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं जी के हमने कोई भी वैल्यू असाइन करनी है इनिशियलाइज करनी है वेरिएबल को कोई डाटा असाइन करना है यहाँ पे इंटीजर टाइप का है वेरिएबल तो उसको हमने कोई नंबर असाइन करना होगा तो हमने इक्वल टू टेन कर दिया इसी तरह से ये जो इक्वल होता है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर है ठीक है कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि हमने किसी की एक वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू से कंपेयर करना है ठीक है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर और ये हमारे पास जो होते हैं यूजली यूज होंगे जब हम अपनी कंडीशंस लगाएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे ठीक है तो ग्रेटर देन का भी साइन होता है स्मॉलर देन का भी साइन होता है फॉर एग्जाम्पल दो नंबर है अगर हमारे पास फाइव और थ्री और हमने इनको कंपेयर करना है तो इसका मतलब ये होगा कि फाइव बड़ा है थ्री से ठीक है या थ्री जो है छोटा है फाइव से ठीक है तो इस तरह के हमारे पास जो है कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होते हैं और कंपैरिजन की जो आउटपुट आ रही होती है वो वन और जीरो पे डिपेंड करती है जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट हमने लगाई है कंडीशन ट्रू हो जाती है दैट मीन्स वन ट्रू ठीक है अगर फॉल्स हो जाती है दैट मीन्स आउटपुट इज जीरो और उसकी बेस पे कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है एग्जाम्पल आपको यहाँ पे गिवन है कि इंटीजर टाइप का हमने एक्स वेरिएबल लिया है इज इक्वल टू फाइव वाई हमने थ्री असाइन कर दिया ये भी इंटीजर टाइप का है अब हमने यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट में सिंपल एक इक्वेशन लिख दी है जो कि कंपेयर कर रही है एक्स और वाई को अगर तो एक्स ग्रेटर देन वाई है तो आंसर में क्या आएगा वन जो कि हमारे पास एक्चुअल में भी है कि फाइव ग्रेटर देन थ्री है यहाँ पे फाइव कंपेयर होगा किसके साथ थ्री के साथ तो आपके पास वन आ जाएगा और अगर आप इस तरह से लिखेंगे कि एक्स लेस देन वाई है तो ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपके पास आंसर में क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए ठीक है तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास कंपेरिजन ऑपरेटर्स हैं ये तो अभी हमने सिंपल एग्जाम्पल देखी ग्रेटर और स्मॉलर की
इसी तरह से नॉट इक्वल है ठीक है कि x और y की वैल्यूज इक्वल नहीं है फॉर एग्जाम्पल फाइव और थ्री ग्रेटर जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया कि x स्क्रिप्ट की वैल्यू ग्रेटर है y से लेस भी हमने देख लिया कि हमने दोनों के जो है नंबर्स को कंपेयर करना है कोई भी इसमें से बड़ा हो सकता है लेकिन हमने कंडीशन यहाँ पे लगाई हुई है लेस की तो अगर हमारे पास एक्स वाई से छोटा होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी अगर एक्स वाई से बड़ा होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का मतलब ये है कि हमारे पास ये भी पॉसिबल है कि फाइव एक्स में फाइव पड़ा हुआ है और वाई में भी फाइव पड़ा हुआ है ठीक है तो ग्रेटर की कंडीशन के बजाय यहाँ पे इक्वल की कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमने दोनों को लिखा हुआ है कि एक्स ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है दोनों केसेस में हमारे पास क्या होगा कंडीशन uh, ट्रू हो जाएगी इसी तरह लेस देन एंड इक्वल टू है यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ें तो और का सिंबल है और का मतलब यही होता है कि दोनों में से कोई एक भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ठीक है एक्स लेस देन एन इक्वल टू वाई है तो हमारे पास अगर एक्स थ्री है और वाई फोर है तो भी ये कंडीशन ट्रू होगी और अगर एक्स में भी फोर है और वाई में भी फोर है तो भी ये कंडीशन ट्रू ही कंसिडर होगी ठीक है तो ये सारे के सारे कंपेरिजन ऑपरेटर्स हम मोस्टली uh, यूज करते हैं अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट में इसके अलावा एक और आपको कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पे नजर आ रही है जो कि ऑलरेडी ये भी हमने अपने लेक्चर में कवर कर लिया था इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई फॉर एग्जांपल इक्वेशन लिखनी है वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इस टाइप की इक्वेशन में होता क्या है कि लेफ्ट साइड पे आपके पास जो वेरिएबल या आइडेंटिफायर होता है जिसमें वैल्यू सेव हो रही है स्टोर हो रही है इक्वल टू दोबारा से आपकी इक्वेशन के राइट right साइड पे जो भी आपकी इक्वेशन बन रही है उसमें दोबारा से वही ऑपरेटर के साथ ऑपरेंट यूज हो रहा है मीन्स वही वेरिएबल यूज हो रहा है वाई यहाँ पे भी है वाई यहाँ पे भी है तो आप इसको बजाय दो दफा लिखने के आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि y प्लस इज इक्वल टू क्योंकि बाद में जो ऑपरेटर है जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो प्लस का है प्लस आपने पहले लिखा इक्वल टू एक्स इसका मतलब यही होता है कि y की जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें x ऐड होगा और देन वो वैल्यू हमारे पास असाइन हो जाएगी अगेन y को ठीक है तो इस तरह आप माइनस के लिए भी लिख सकते हैं आप मल्टीप्लाई के लिए लिख सकते हैं डिवाइड रिमाइंडर आप ग्रेटर के लिए लिख सकते हैं ठीक है आप स्मॉलर uh, के लिए लिख सकते हैं आप एंड के साथ लिख सकते हैं आप इसके साथ लिख सकते हैं आप इस ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं ये और होता है और ये हमारे पास जो है वैसे तो पावर के लिए भी यूज हो रहा होता है इस, ये वाला सिंबल ठीक है तो इस टाइप के आपके पास डिफरेंट सिंबल्स हैं जो कि आप कंपाउंड असाइनमेंट की फॉर्म में इनको लिख सकते हैं ओके सो आगे देखते हैं हमारे पास क्या है आगे आपके पास आ रहे हैं ये सिंपल सी एग्जाम्पल्स हैं उसी तरह की कि x के साथ हमने माइनस के लिए लिखा हुआ है ठीक है x इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव है तो इसको हम x माइनस इज इक्वल टू फाइव भी लिख सकते हैं डिवीजन अगर है हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय y तो हम सिंपल x डिवाइडेड बाय इक्वल टू y भी लिख सकते हैं सेम अगर हमारे पास रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है प्राइस इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाई यूनिट प्लस वन तो हम बजाय प्राइस को दो दफा लिखने के हम सिंपल लिखेंगे प्राइस मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू यूनिट प्लस ठीक है और अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं या कमांड्स हैं तो हम सिंपल प्रोग्राम की फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे हमारे पास हेडर फाइल्स हैं मेन का फंक्शन स्टार्ट हुआ ए और बी दो वेरिएबल्स हैं बी को आपने खुद से थ्री असाइन कर दिया ए इज इक्वल टू आपने बी किया देन आपने कहा कि ए की वैल्यू में ही दोबारा से टू एड हो जाए दैट मीन्स कि बी में थ्री था तो ए को असाइन हुआ थ्री अब ए में थ्री पड़ा हुआ तो ए में एड हुआ टू ठीक है थ्री प्लस टू क्या हुआ फाइव और ए में अब स्टोर हो गया है फाइव ठीक है तो वैल्यू हमने बी में स्टोर करवाई थी उसके थ्रू हमने क्या किया ए में टू का इंक्रीमेंट कर दिया है तो जो कि हमारे पास किसके इक्वल होगी ये इक्वेशन ए इज इक्वल टू ए प्लस टू के इक्वल होगी थ्री प्लस टू हमारे पास क्या आ जाएगा जब भी हम वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो आंसर में फाइव प्रिंट होकर आ जाएगा ठीक है अच्छा इसके बाद आपके पास टास्क स्टार्ट हो जाते हैं जो कि आपने करने हैं इन्ही कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ सबसे पहला टास्क क्या है आपने दो फ्लोट नंबर्स लेने हैं यूजर से ठीक है देन आपने उनका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर्स इस तरह से हैं एक 4.5 है ठीक है आपने इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है आप एक विजन लगाएंगे आपने इसका रिमाइंडर लेना है थ्री के साथ ठीक है और अब आपने कास्टिंग टाइप कास्टिंग यूज करनी है ठीक है कास्टिंग की एग्जांपल हम अपने लेक्चर में देख चुके हैं जिसमें आपने क्या करना है इन दोनों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है और आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका इंटीजर फॉर्म में आना चाहिए और फिर आपने उस रिजल्ट को डिस्प्ले करवा देना ठीक है सेकेंड प्रोग्राम है कि आपने यूजर से नेम 
लेना है इनपुट एड्रेस लेना है और उसकी एज लेनी है आपने फॉर एग्जांपल तीन वेरिएबल्स दिए हैं नेम और एड्रेस के लिए आप स्ट्रिंग यूज कर लें और एज के लिए आप इंटेजर यूज कर लें तो आपने सिंपल यूजर से इनपुट लेनी है और उसको डिस्प्ले करवाना है सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू ठीक है थर्ड प्रोग्राम है राइटर प्रोग्राम टू टेक इनपुट अ कैरेक्टर एंड डिस्प्ले इट्स आज की कोड फॉर एग्जाम्पल यूजर मेरे पास देता है स्मॉल ए एक आपने कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है उसमें यूजर से वैल्यू लेनी है और उसकी आज की वैल्यू आपने क्या करवानी है प्रिंट करवा देनी है ठीक है अब ये आप खुद देखेंगे कि किस तरह से हम उसकी आज की वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ठीक है फॉर एग्जाम्पल इसका आज की टेबल में वैल्यू बनती होगी नाइनटी फाइव नाइनटी सेवन ये जो भी बनती है तो वो आपने इसको प्रिंट करवाना होगा ओके क्वेश्चन नंबर फोर में आपने ये करना है टेक एन अमाउंट फ्रॉम यूजर इंटरेस्ट रेट एंड नंबर ऑफ इयर्स फ्रॉम यूजर लेट्स सपोज थाउजेंड फाइव परसेंट एंड थ्री आपने यूजर से लेना क्या है एक अमाउंट लेना है सैलरी हो सकती है या कोई भी अमाउंट हो सकता है उससे इंटरेस्ट रेट पूछना है और नंबर ऑफ ईयर्स पूछनी है कि कितने ईयर्स के लिए आपने फाइंड आउट करना है ठीक है फॉर एग्जाम्पल यूजर ने दिया थाउजेंड फाइव इंटरेस्ट रेट और थ्री आपके पास नंबर ऑफ इयर्स हैं तो आपने इसका इंटरेस्ट uh, अमाउंट निकालना है किस तरह से निकालेंगे कि फाइव परसेंट निकाला पहले आपने थाउजेंड का कैसे निकालते हैं फाइव डिवाइडेड बाय हंड्रेड इंटू थाउजेंड ठीक है वो फिफ्टी आ जाएगा देन आपने जितने भी नंबर ऑफ इयर्स यूजर ने दिए होंगे ये मैं स्पेसिफिकली एक एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ आपने इसको जनरल बनाना है यूजर कोई भी नंबर ऑफ ईयर्स दे सकता है तो आपने उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना थ्री से तो मेरा आंसर फिफ्टी आ रहा था तो फिफ्टी को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में वन आना चाहिए ओके क्वेश्चन नंबर फाइव में आपने ये करना है राइट अ प्रोग्राम टू टेक डिविडेंट एंड डिवाइजर देन डिस्प्ले द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर सिंपली आपने इसमें दो ऑपरेटर्स यूज करने हैं एक आपने रिमाइंडर का ठीक है रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए रिमाइंडर जब फाइंड आउट करेंगे ऊपर आपके पास एक नंबर आ रहा होगा फॉर एग्जाम्पल फोर नीचे आपके पास फॉर एग्जाम्पल आ रहा है टू तो टू का फोर के साथ रिमाइंडर लेंगे तो क्या आएगा आंसर में जीरो आएगा इसी तरह क्वेश्चन आपने बताना है कि जब हम डिवाइड करते हैं दूसरा आपके पास सिंपल क्या हो जाएगा सिंपल डिविजन का हो जाएगा फोर डिवाइडेड बाई टू और डिवाइड होने के बाद हमारे पास क्या आएगा टू आएगा सिंपल जो कि हमारा क्या कहलाएगा क्वेश्चन कहलाएगा ठीक है आपने ये दोनों चीजें डिस्प्ले करवानी है क्वेश्चन नंबर सिक्स में ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट बेस एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल नाउ कैलकुलेट एरिया बाय यूजिंग फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट आपने यूजर से बेस लेनी है और हाइट लेनी है आपकी मर्जी है कि आप इंटीजर रखें या आप फ्लोट में रखें देन आपने एरिया कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूला को यूज करते हुए सिंपल इक्वेजन बनानी है इसमें वैल्यूज पुट हो जाएंगी जो भी आपने यूजर से सीन करवाई हुई होंगी देन आपने उसको डिस्प्ले करवा देना ठीक है तो ये आपके सिक्स क्वेश्चन हो गए आगे भी आपके दो क्वेश्चन हैं एक आपका ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इट इन टू फॉरन हाइट बाई यूजिंग एफ इज इक्वल टू नाइन बाई फाइव क्रॉस सी प्लस थर्टी टू आपने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है कि एंटर करें टेम्परेचर सेल्सियस में सी में आपने इनपुट ले लेनी है और इस इक्वेजन को आपने यूज करते हुए आपने जो भी फॉरन हाइट में आपकी वैल्यू स्टोर हो गई यहाँ से कंप्यूट होने के बाद उस वैल्यू को डिस्प्ले करवा देना जो कि आपका फॉरन हाइट में टेम्परेचर होगा ओके क्वेश्चन नंबर एट में आपने ये करना है राइट अ प्रोग्राम टू टेक थ्री डिजिट नंबर फ्रॉम यूजर देन डिस्प्ले इट्स रिवर्स ऑर्डर आपने थ्री डिजिट नंबर लेना है फॉर एग्जांपल यूजर दे देता है थ्री डिजिट नंबर वन थर्टी अब आपने ये करना है कि आपने इसका रिवर्स ऑर्डर लेना है रिवर्स ऑर्डर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप पहले तो इसको डिवाइड करते हैं हंड्रेड से ठीक है और साथ में रिमाइंडर लेते हैं हंड्रेड के साथ जब हम इसको 100 के साथ इसका रिमाइंडर लेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 आएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो क्या बचेगा 30 बचेगा ठीक है इसका मतलब ये है कि आपने पहले रिमाइंडर को सेव किया जो कि किसी एक वेरिएबल R1 में पड़ा हुआ होगा ठीक है ये हमारा 30 हो गया और आपने एक क्वेश्चन Q1 वेरिएबल ले लिया और उसमें आपने स्टोर कर दिया ये वाला क्वेश्चन जो कि वन हो गया दैट मीन्स के वन भी हमारे पास आ गया और थर्टी भी आ गया दोनों सेपरेट हो गए तीन डिजिट्स में से एक डिजिट हमने सेपरेट कर दिया अब आपके पास जो थर्टी होगा जो कि रिमाइंडर में बचा हुआ है अगेन आप इसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर इसका लेंगे किसके साथ टेन के साथ ठीक है मैं जब टेन के साथ लूंगी इसका रिमाइंडर तो ये क्या बनेगा टेन थ्री जा थर्टी मेरे पास अब जो रिमाइंडर आएगा जिसको मैं कह सकती हूँ जो कि जीरो है और ये मेरा क्या है रिमाइंडर आर टू हो गया टू ठीक है और ये हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन क्यू टू जिसे हम नाम दे देते हैं ठीक है इसका मतलब ये
देन आपका Q2 टू वेरिएबल और देन आपका R2 टू वेरिएबल वन थ्री जीरो तीनों आपस में क्या हो गए हैं सेपरेट हो गए हैं ठीक है अब आपने इस वे में इनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है कि आप पहले जीरो वाले को प्रिंट करवा देंगे जो कि किस में पड़ा हुआ था रिमाइंडर टू में आर टू आपने पहले सी आउट करवाया देन आपने थ्री प्रिंट करवाना है तो आप क्यू टू प्रिंट करवाएंगे देन आपने वन प्रिंट करवाना है तो आप क्यू वन प्रिंट करवाएंगे ठीक है ये आपकी प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ थ्री डिजिट्स के लिए है क्योंकि अभी हमने लूप नहीं पढ़े तो हम सिंपली इसको डिजिट्स को स्पेसिफिक रखो कम्पीट करना है कल तक और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे क्लास में या लैब में पूछ सकते हैं ठीक है